Okay. Okay, guys, um, we're going to see how we combine all these principles into tactical approaches to different types of fires. Entonces, ahora vamos a ver cómo se combinan estos principios a, 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 a las tácticas eh, en, en escenarios específicos. Right, so I hope you forgive me here, Roy, but if you talk to an engineer who designs a building, the engineer assumes that the building will be built by the construction company perfectly. He assumes that the people who live in that building make sure the building is maintained properly and the building will remain perfect forever. And I translate that if you talk to an engineer outside Scandinavia, <laughs> I'm just kidding with you. All right. Eh, aquí el tema. Si, si uno habla con un ingeniero que diseña este tipo de edificios, el ingeniero va a asumir que la, la compañía, la gente que construye este edificio lo va a hacer perfectamente. Que la gente y los ocupantes van a usar el edificio de manera correcta y que el edificio va a tener mantención, por lo cual el edificio va a mantener su eh, integridad básicamente eternamente. Lo cual, well, and I guess what you're going to say is, that's not the case in reality, isn't it? Well, in reality, the people who live in these buildings are closer <laughs> to Homer Simpson. Um, they don't maintain the building. They don't make sure all the systems in the building remain working. And generally speaking, they don't necessarily behave very well in the con context of fire safety. La, la realidad es que la mayoría de la gente en su comportamiento, en la manera en que, en que, en que mantiene eh, su edificio, en que se mantienen que los sistemas contra incendio eh, que se mantengan su función y también en su comportamiento, ¿no es cierto? O se asemejan más a, a Homer que so one of the biggest problems we found in our research is when you look through the standard operational guidelines produced by different fire services, they talked about a fire in a high rise building, but they didn't go into detail what kind of fire. Uno de los desafíos que, que se vio inicialmente es de que en las guías de operaciones de estándares de muchas de, eh, de las brigadas de bomberos es de que se hablaba sobre eh, incendios en, eh, en edificios eh, de altos y complejos, pero sin realmente entrar en ningún detalle de cómo manejar o cómo o hacer las operaciones en ellos. So what you're going to see now, we believe in Dublin, it's unique that uh, you won't see in any other fire service in the world because I think we've been innovative in how we are carrying out our emergency planning. Entonces, lo que, lo que yo me voy a mostrar ahora uh, uh, se ve como algo que él no cree que existe en otro lugar en el mundo, donde Dublin ha sido muy innovativo uh, en, en la manera de uh, su aproximación a, a este tipo de, de, de intervenciones. So we're going to talk about first about um, emergency planning scenarios that are reasonably foreseeable in single apartment for residential dwellings. Entonces la primera parte ahora es ver eh, eh, la, el plan de emergencia para eh, departamentos eh, en edificios residenciales. Ok, so, the seven scenarios that we identified, we believe are reasonable, and we believe because we've identified them, we can train to deal with them, both from a command point of view and from a tactical point of view. This is se siente que estos siete escenarios son escenarios eh, reales, razonables de, de, de asumir eh, y dado que ya se han sido identificados, entonces se puede, se puede entrenar cómo tratarlos, tanto por el lado de comando como el lado de tácticas. 
Scenario three, this is a badly managed building. It could be an older building. There could be uh, people behaving in an antisocial way. Um, so the fire doors are wedged open or they're broken. And in this particular scenario, the smoke has filled the stairwell and the corridor leading to the apartment is also full of smoke. So you have a, some problems in this building. Maybe the smoke control systems aren't working and maybe people in the building aren't behaving in a civic minded way. En el escenario 3, entonces es aquí donde tenemos eh, preparación de humo a la escalera, también al corredor o al lobby, ¿no es cierto? Cuando, cuando, lo, cuando los bomberos llegan. Esto es un escenario eh, que demuestra ya un edificio, tanto sea un edificio que no está en, en mantención, eh, puede ser que los sistemas eh, del edificio no estén funcionando, por ejemplo, el sistema de evacuación de humo en las escaleras. Eh, o puede ser que también eh, el comportamiento de la gente de manera antisocial, de que se bloqueen puertas, eh, ¿no es cierto?, de tal manera de que se, se, se habilita la propagación de humo desde el comportamiento de incendio a, los otros, a las otras eh, habitaciones. Remember, in all of these first three scenarios, there's no wind impact on the forest development. Eh, hay que recordar que en ni uno de estos tres escenarios, escenario 1, 2 y 3, eh, eh, este, hay un impacto del viento eh, 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 llevando al desarrollo del incendio en el comportamiento. Scenario 4, a wind-driven fire. Y el escenario 4, eh, entonces, es ahí donde tenemos el impacto del viento eh, en el comportamiento del incendio. Okay, so the fourth scenario is a residential wind-driven fire. El escenario 4 entonces es un incendio en un en edificio de altura residencial con impacto del viento. I will draw your attention to this fire that is the same building as I showed you earlier. If you look to the left of the building, you can see a unidirectional flow path indicating a wind-driven fire just here. Esta imagen es del mismo incendio que vimos antes en el edificio en Dublin. Uh, y si miran la ventana ahí del segundo piso, se puede ver una, un, flu, un flujo unidireccional indicando la, uh, el impacto del viento. Ok, so this is a slightly different decision flow chart. And in this case, I'm going to explain it in sentences in a minute. So just explain that, right? Entonces, para esto se usa un, un diagrama de flujo un poquito diferente, donde él va, lo va a ir explicando parte por parte eh, ahora. Ok, so, let's go through it. When we have a wind-driven fire, we have a potential for a really dangerous event for firefighters. The bottom left here is a picture of a corridor exposed to a wind-driven fire. Cuando uno tiene un incendio que está impactado por el viento y el comportamiento del incendio está llevado y apresurado por el impacto del viento, uno tiene un escenario donde potencialmente se puede eh, eh, propagar muy rápidamente. Es muy peligroso eh, para los bomberos y la imagen que se está mostrando en la esquina eh, izquierda es de un corredor que ha sido afectado por el incendio impactado por el viento. The key tactic when dealing, dealing with a wind-driven fire is to try and put water on from the upwind side, such as with a floor below branch, a turntable ladder, or even from the room next door by drilling a hole in the wall. This is una de las tácticas clave cuando uno tiene, está tratando con un incendio uh, afectado por el viento. Es atacar del lado del viento, o, ¿no es cierto?, uh, eh, y uh, atacar en lo posible eh, desde el piso inferior o del, del departamento del lado, o sea, del exterior, eh, cosa de eh, bajar la intensidad del incendio. Ok, so, um, let's talk about residential wind-driven fires, and in this particular case, the apartment door is closed so that the corridor is clear of smoke. Entonces, 
acá hay dos opciones tácticas. Entonces tenemos un edificio residencial con impacto eh, del viento, donde el, la puerta de, del departamento al corredor o al lobby está cerrada, o sea que el incendio, aún siendo impactado por el viento, está solamente en el, en, en el departamento donde se inició y el corredor está libre de humo. So, place two small curtains on the apartment door. The first small curtain has already gone on the stairwell door. So, because it's um, clear, what we do is we place two small curtains on the apartment door to extend the life of that door on the front of the apartment. It's a reinforcement, you can say. Yes. I think. Yes. Uh, yes. Uh, yeah, got, got it. Entonces, no está escrito aquí, pero la, por supuesto que la primera, la primera cortina de humo se pone en la escalera. Y la diferencia ahora va a ser de que se ponen dos cortinas de humo eh, haciendo un refuerzo de la puerta en el departamento. O sea, una. It's just, it's just, it's just one, is this one above the other? Uh, because yeah. I, I just need oh, to it's, it's, uh, it's They are the only... same height, aren't they? It's done in a particular way that when the first one is applied as normal, the second smoke curtain is applied about halfway down. And it's done in a way to actually make the smoke curtain material on the first one stay tight on the door. Yeah. Entonces, la, las cortinas cuando se aplican de esta manera, eh, la primera se pone eh, desde arriba cubriendo toda la puerta, la segunda se pone aproximadamente a la mitad lo cual hace que la tela de la cortina se reenfuerce y quede mucho más rígida. The next action of the firefighters on that corridor is to break into an apartment on the windward side, the same side as the apartment on fire. The idea being is everything goes bad real quickly. They will go into that apartment for refuge, for safety. Entonces, uno de los primeros pasos después de poner las cortinas es eh, eh, forzar la entrada a un departamento adyacente a donde está el departamento del incendio, del mismo lado de donde está el departamento del incendio contra, eh, hacia el viento, ¿no es cierto? Y ese departamento se va a usar, eh, por ejemplo, como un refugio para los bomberos, como un posible refugio para los bomberos. Firefighters will then close all potential exhaust vents, win close windows, so that if it does fail, you're not giving a flow path a capability to go to an exhaust vent. So they close any window in that corridor. Y el tercer paso aquí es cerrar todas las posibles salidas eh, de escape, ventilaciones, o sea, todas las aberturas de ventilación que, que sirvan como escape de salidas en el corredor. O sea, las puertas a los otros departamentos, ventanas, eh, etcétera, todo lo que pueda hacer que el flujo pueda eh, tener una salida entre, la, entre el departamento del, de donde está el incendio a, al corredor y, y a través del edificio. Just remember, all of these actions are happening at the same time because you have an alpha, Bravo, and Charlie team on that floor. So it's not one after the other. These things are happening at the same time. Uh, John recalca que estos tres puntos están siendo, eh, eh, se, se están eh, efectuando al, simultáneamente, porque hay que recordar que tenemos tres grupos, o sea, el grupo Alpha, el grupo Bravo, el grupo uh, Charlie. Entonces, tanto poner las cortinas como uh, forzar la puerta al departamento adyacente, como cerrar las ventanas, Entonces, se está haciendo simultáneamente por los tres grupos. Um, we will encourage the exterior teams, whether it be with a hand line, a turntable, a ladder, or an aerial, to be attacking the fire from the outside while this is going on. Y simultáneamente lo, el, eh, los equipos que están eh, en el lado exterior del edificio, entonces eh, usando tanto sea mangueras, eh, eh, usando el aéreo o usando la lanza, eh, la lanza del, del, del piso inferior eh, para suprimir, para, para bajar la intensidad del incendio, simultáneamente mientras se está trabajando adentro. Studies have shown that a relatively short application of water from the upwind side will suppress a wind-driven fire 
very effectively and quickly. Los estudios demuestran de que una intervención, una aplicación de agua relativamente corta por el lado donde está la entrada del viento a, al departamento que está en incendio, eh, por, en un edificio que está eh, siendo afectado por el viento, eh, va a bajar la intensidad del incendio relativamente rápido. Um, alternatively, they can actually attack the fire through the apartment door with something like a fog net. Otra alternativa es atacar el incendio a, a través de la puerta cerrada eh, del departamento, por ejemplo, con el uso de los clavos de neblina. Okay, and then what we say is the guys should not consider actually going in to the apartment until the exterior crews have confirmed that the fire is suppressed. Entonces, el equipo interior tiene que considerar de que no entrar al departamento hasta que el equipo exterior confirme de que el incendio está controlado. Por el okay. So, um, we're now going to talk about a wind-driven fire when the, the door has actually borne through and the entire corridor or lobby is compromised. Eh, la segunda opción eh, con eh, impacto sobre vientos es eh, un, un, un edificio residencial donde hay propagación de incendio as, eh, o humo al corredor o al lobby. O sea que la puerta del departamento ha fallado. So what we say to the guys is, do not enter that corridor until we've suppressed the fire externally. Entonces lo que se, eh, lo que se les enseña a los bomberos es de que no se eh, penetre ese corredor hasta que el incendio haya sido eh, atacado externamente. We, oh, sorry, I'm sorry, I translated that wrong. I said attacked externally, but you meant suppressed externally, which is a big difference. Uh, perdón, yo dije atacado externamente, yo estoy diciendo lo, la palabra es, es que sea suprimido, o sea, que bajado re, re, bastante de intensidad externamente. Just to clarify, Roy, suppression is adequate um, for them to enter the, the corridor. It doesn't have to be extinguished. Yeah. Okay. Uh, yeah. Enough suppression to make it safe to enter. Can I exactly, exactly. Tiene, so que haber una, we, yeah. tiene que haber una supresión externa lo suficientemente que sea, que sea seguro entrar. No tiene que estar apagado totalmente, solamente suprimido lo suficiente para que sea seguro entrar. There we go. If the fire was sufficiently developed, we encourage the teams to evacuate the secondary risk, risk zones while this external suppression is occurring. Si sí, el incendio tiene una cierta intensidad, mientras, es, mientras se hace el ataque exterior, entonces eh, se, eh, se evacúan las zonas secundarias eh, de riesgo eh, mientras el, el, el ataque está siendo por el exterior. Once the guys have the fire suppressed on the fire floor, we, and we have a smoke curtain on that door, we will evacuate the primary risk zone as soon as that area is safe to evacuate people along the corridor. Cuando el incendio ha sido suprimido lo suficiente, eh, entonces recién ahí se hace eh, la evacuación de la zona primaria. 